Привет, теннисюги! Вы находитесь на канале Table Tennis for you, TT for you. Здесь вы найдете видео о настольном теннисе и его развитии. Поддержите наш канал подпиской, лайками и, конечно, ждем ваших комментариев. Привет всем, кто любит настольный теннис. Мы рады вас снова приветствовать в нашем канале. Сегодня у нас новый обзор. Будем разговаривать касательно накладки Xiaomi Vega Pro. Мы уже делали обзор на эту накладку, но хотим сейчас более подробно разобрать ее, показать, почему она на самом деле уникальна. Я лично знаком с этой накладкой уже довольно давно, играю ей 3 года, не хочу менять накладку эту слева, потому что она меня полностью устраивает в контроле, скорости, сцепления. Хотим рассказать, почему она уникальна и что из себя представляет, и почему она считается одной из самых популярных среди платных накладок по всему миру. В чем ее уникальность? Да, ее уникальность в том, что эта накладка отлично подходит как игру, как на игру под право, так и на игру под лево. Под лево. Накладка представляет из себя европейский тензор с довольно жестким чувством мяча, жесткой губкой. Мне нравится на тем, что накладка сама по себе не сильно быстрая. Но если добавлять кистью, накладка лечит очень здорово и ничем не хуже, чем более быстрые накладки других брендов или даже Axiom. То есть, ну, очень комфортно не играть. У меня были, бывали примеры того, что я остановился разминаться перед игрой, и люди говорили, что у тебя такая медленная накладка. Как бы. Я говорю, ну вот, все у меня А потом становлюсь играть с, ну, тоже с игроком, с другим. Он говорит, а что так быстро летит? Я говорю, ну не знаю, что у тебя там тена же? Я говорю, нет, нет, вот, все. Просто все зависит от вашей кисти, как вы будете добавлять в ней. Поэтому накладка играет очень хорошо, в ней можно выполнять любые технические элементы, это делается очень комфортно. Мне лично с этой накладкой больше комфортно играть слева, но много знакомых на очень хорошем уровне играет и справа, и довольно мощно. Но я считаю, что все-таки справа в ней советую играть на более быстрых основаниях, так как на более медленных будет все-таки медленновато. Накладка очень цепка. Что касательно цепкости, я не сказал, что она хуже Теннержи, можно цеплять даже самые сложные запиленные мячи, по защите очень играть хорошо. В-третьих, цена. Цена является ну, для такой накладки, я считаю, очень низкой, потому что она одна из самых популярных и реально стоит намного дороже. Третье, это долговечность. Долговечность накладки к Xiaomi Vega Pro просто зашкаливает, на ней даже написано Life X2, ну, живет она очень долго, у меня в среднем живет полгода, но я играю там 4-5 раз в неделю, то есть ну, у меня так накладка никакая не выживала, обычно ну, держится там 3-4 месяца, это потолок, поэтому это тоже является плюсом. Возможно, минусом является то, что она не сильно быстрая, но опять же, я говорю, что тут можно добавлять кистью, делать как вам удобно, еще не подойдет эта накладка для тех, кто любит более мягкое такое чувство меча, которое более такое ватные накладки. Эта накладка, сразу говорю, очень, довольно, ну, очень жесткая, ближе к жестким накладкам. Поэтому, друзья, смотрите и определяйтесь, я вам советую эту накладку, она реально очень круто. Также забыл сказать о том, что эти накладки ну, отлично подходят как для нападения, как для защиты. Для игры у раунд отлично поддержать мяч, но ну, вот, вполне подходит для всех стилей игры. Для защиты она очень контрольна, также можно ее перекручивать, подставлять справа, слева. Я не сказал, что она чем-то хуже там, для защиты, чем для нападения. То есть ну, очень комфортно не играть в разных стилях. Это явно является плюсом к ее популярности и говорит о том, что накладка реально очень крутая и стоит ее как минимум попробовать. Такой элемент, как у коротка или подрезка, выполняется накладка Xiaomi Vega Pro очень комфортно. Вся суть заключается в том, что сама по себе накладка не является ярко выражена быстрой, поэтому все выполняется очень контрольно, комфортно и по месту.
Что касается наката на кладках Xeon Vega Pro, его можно делать как более на стабильность, так и больше на скорость, добавляя кистью как на разминке, так и в игре. Подставка на кладках Xeon Vega Pro получается очень контрольная. Мяч легко направить в любую точку стола, а главное прижать, что тем не могут похвастаться более мягкие накладки такого рода. Легко сыграть по месту, что важно для каждого к минимум любителя, что несомненно дает плюсы и в постановке техники вашей игры слева. Перекрут со стола. Я, конечно, не владею сильной техникой перекрута со стола, но этой накладкой у меня действительно получался. Сейчас вы увидите пару моментов, в которых действительно этот элемент выполняется очень комфортно. Мы видим, как кистью можно добавлять. Летит очень бодро, что, конечно же, повлияет на результаты. В дальнейшем вы сможете это использовать в игре.
спин. Накладка по себе очень цепкая, то есть придает мячу очень сильное вращение. Что касается накладки Xiaomi Vega Pro в топ-спине, стоит отметить то, что она очень можно делать топс не сильно быстрый, но более на стабильность и топс на вынос. То есть все зависит от того, как вы будете добавлять кистью и корпуса. Лично для меня накладка Xiaomi Vega Pro нравится тем, что в любой момент можно добавить. Добавить в плане скорости. Друзья, вот мы и показали, как ведет эта накладка себя во всех технических элементах. Как вы видите, выполняет ну, очень комфортно. Накаты, подрезки, короткие, скрутки со стола, причем перекруты. Даже по подрезали, показали, как она себя чуть в защите делает. Хотя я не защитник, не в воде, защитная техника, но накладкой делать можно абсолютно все. То есть, ну, я советую тем, кто не может определиться с накладкой слева-справа, Ему не нужна сильная накладка, сильно быстрая накладка, поэтому обратите, пожалуйста, на Xiaomi Vega Pro внимание. Это то, что вам нужно, я думаю, подойдет и будет дополнять ваш настольный теннис. Друзья, также не забывайте заглядывать в наш магазин, у нас постоянные, постоянно новые новинки. На сайте появляются обновления интерьера для настольного тенниса. Мы стараемся делать еще более интересные видео, смотрите и следите за нашим каналом. Спасибо вам за внимание, с вами был Олег, канал Table Tennis. Увидимся.